Swala la hedhi salama kwa mtoto wa kike limekuwa changamoto katika maeneo mengi nchini kwani baadhi yao ulazimika kukosa masomo wanapopitia kipindi kama hicho kutokana na kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu hedhi zipo changamoto kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiwakabili watoto wa kike ikiwemo uwele wa mdogo kuhusu hedhi hivyo ipo haja kwa jamii kutatua na kuondoa changamoto za watoto wa kike hasa katika masuala ya hedhi salama. Wazazi inabidi waongee na watoto wao na kuwaelekeza kabla ya hiyo hali haijaanza kuwatokea. Lakini pia changamoto tunazozipata ni miundo mbinu ya vifaa. Kwa mfano mataulo ya kike ambayo tunasema kwa kizungu sana ni hiyo ni pads. Lakini pia tunaona hata ma, mazingira yao hakuna sehemu ya kutupia au ya ku, ya, ku, ya kuondolea haya hivi vifaa pale wanapokuwa wanavitumia wakiwa maeneo ya shule lakini tunaona pia hata majumbani bado ni changamoto tumewatengenezea miundo mbinu ya kuweza kuweka pads zile mashuleni tusiwe tu katika siku za, ku, za kuazimisha tunatoa ped moja then kesho kesho kutwa mwezi ujao nani wakumpa tena huyu huyu mtoto badala yake tumeona tuweze kuweka bank kwa kila shule tumeanza na shule hizi tano wilaya ya Kigamboni lakini lengo letu kubwa mtoto huyu aidha kwa kumtokea lile jambo akiwa anajitambua au kutojitambua limekuwa la dharura aweze kusaidiwa kupata hizi ped baadhi ya wanafunzi ambao mpatiwa mafunzo kuhusiana masuala ya hedhi na madhara yatokanayo na hedhi wamesema ni muhimu kupatiwa elimu hiyo ili watambue namna ya kujikinga wanapokuwa katika hedhi wanafunzi ambao hawataki kujifunza hedhi salama watapata kwanza magonjwa unatakiwa mwanamke ujitambue si ndio pale wanapoficha hayo wanapoficha maradhi au hawataki kujua hawatajua ina maana si wata magonjwa ambayo hawayatambui mwisho wa siku tunakuja kutengeneza taifa bovu kwa sababu sisi ndio viongozi wa baadaye nitasaidia ndugu zangu na hata na mimi nimepata kujifunza endapo tatumia pedi ambazo si salama au vitambaa ambavyo si salama unaweza ukapata magonjwa mfano fungus fungus inaweza kapelekea ugumba kwa mwanamke na hii huweza kuathiri hata kizazi kijacho cha baadaye sio sisi tu hata sisi tutakapotoka wajao na wanaweza kapata ugonjwa huo huo hata hivyo taasisi mashirika ya miombo kuendelea kujitokeza katika kusaidia kutoa elimu na kutatua changamoto zinazowakabili watoto wa kike hususan katika hedhi ningeshukuru yangepewa hata kama ni yani support kubwa kiserikali ili yaweze kutembea na kuchukua sehemu angalau kama sio Tanzania nzima basi angalau zile sehemu ambazo kwa kweli zimeshindikana na wanawake wana mahitaji mengi sana jumla ya shule tano za msingi katika wilaya ya Kigamboni zimepatiwa mafunzo hayo kwa watoto wa kike Stella Joseph Star TV Dar es Salaam